보나 <웃음> 오늘은 어린이날 아 제가 또 오늘 복장을 어, 네 1년에 한번 입는 어, 어린이날 최적화되어 있는 복장을 입고 왔습니다 아 괜찮나요? 잠깐 일어나서 자, 바지 색깔까지 야, 이 복장을 하고 지금 오늘 왔습니다 네, <웃음> 네 반갑습니다 어, 오늘 날씨가 너무 좋더라고요 근데 오늘 이 좋은 날 어린 날에 멀리서 어, KTX 전용 열차를 타고 올라오신 세 분의 선생님 계십니다 한국 가린 음악협회 대구 지부 우리 세 분의 선생님을 모시겠습니다 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다 아우 참 오늘 어, 제가 알기로는 어, 메이크업을 전문적으로 <웃음> 메이크업하는 에, 곳에 들려가지고 <웃음> 대구에서 <웃음> 그 멀리 있는 대구에서 메이크업 전문 업체 미장 미용실을 들었네 <웃음> 미용실 예 해서 미용실 아마, 소개도 되나요 아예예 예, 그럼 좋습니다 아, 네 <웃음> 미용실 소개는 원장님 소개를 조금 이따 가겠습니다 <웃음> 자 우리 어한분한분 한분 인사를 간단히 좀 해, 부탁드리겠습니다 안녕하세요 번개탄 번개탄 TV 시청자 여러분 멀리 대구에서 올라온 한국 오카리나 음악협회 대구 지부장 배은희입니다 아, 만나서 반갑습니다 네, 배은희 선생님 자 옆에 또 선생님 안녕하세요 대구의 고산 동부 교회를 섬기고 있는 정희경입니다 안녕하세요 네, 정희 정희경 집사님 네, 네. 어, 저는 그 김천 시민 교회 를 섬기고 있는 김대식입니다. 네, 반갑습니다. 네, 김대식 선교사님, 아 저기 어, 전도사님, 네, 전사님 <웃음> 함께 해주셨습니다. 자 오늘 멀리서 이렇게 오신 만큼 어, 또 이렇게 귀한 어, 어, 연주와 또 귀한 한번한 한 번의 또 스토리가 또 아주 짠한 스토리들을 많이 가지고 계시더라고요. 오늘 귀한 어린날 어, 함께 했으면 좋겠고요. 또 연주곡 중에 우리 초등학교 친구들 우리 좋아할 음악들도 또 준비를 또 했답니다. 아, 어, 네. 어, 김영희 선생님. 제 아들입니다. 아, 어, 김영희? 어, 네, 네. 둘째 아들. 아, 아. 누구 아들이요? <웃음> 제 둘째 아들. 아, 둘째 아들. 네네. 그럼 첫째 아들도 있나요? 네, 네. 첫째. 아, 우리 배은이 우리 선생님. 네네, 어, 네네. 우리 어, 어, 저희 아빠 어? 들어오셨네요. 배월 씨. 아, 예. 네. 오늘 가족들 오늘 의리에 오늘 또 네, 댓글 가족들 감사합니다. 총, 총 예, 대구 은광교회에 아, 우리 사모님 우리 어, 김중권 단임 목사님의 사모님 배은희 선생님 <웃음> 오늘은 어, 대구 어, 지부 어, 오카리나 한국 오카리나 음악협회 대구 지부장님이 오셨는데 저 배월식 선생님 우리 또 아버님 되신다고 예, 아, 안녕하세요 반갑습니다 네, 그 다음 김홍환 흥환, 어, 흥환. 어, 아시는 분인가 네, 같이 사는 사람입니다 아, 같은 집에 사시는 <웃음> 아 오늘 그, 그 야, 중요하신 오늘 메이크업을 카드, 아, 뭐 결제를 미리 해놨다고 꼭 하고 가셔야 된다고 해서 아, 네네, 배현희 맞습니다. 선생님까지도 전화하셔가지고 그 메이크업을 결제를 하고 네. 가게끔 했던 그분 김홍한 우리 남편 되시는 네. 예, 우리 아, <웃음> 정희경 선생님의 남편 되시는 우리 김홍한 선생님 어 대단합니다 오늘 번개탄 TV 오카리나 시간에 이풀 메이크업을 <웃음> 이렇게 참여하시는 분 오늘 처음입니다. 아, 감사합니다. 예, 김예지 우리 선생님, 저는 부천 순복음교회. 아, 이렇게 부천에서도 지금 들어와 계시고. 음, 감사합니다. 지금 어, 대구의 김종복 권사님이 대구의 미용업을 하시는 권사님이세요. 아, 주 우리 네. 찐팬, 우리 번기탄 TV 아주. 네, 네. 아, 역시 아, 우리 어디? 교회의 김인옥 권사님이라고 계시는데 아, 오늘 어, 연주 잘하고 오시라고 또 예, 문자 주셨네요. 좋습니다, 김인옥. <웃음> 권사님, 네네네. 네, 네. 사모님 오늘 더더 예쁘시네. 네, 네. 어 제가 우리 배은희 선생님은 어, 제가 대학교 때부터 어, 95년도부터 지금 뵙고 있는데 오늘 가장 아름다운 <웃음> 모습으로 제가 뭐나로 봤어요 처음에 어, 누구지 누구지 했는데 어, 배은희 사모님, 예 네, 감사합니다 오늘 예 마스크 때문에 안 보이네. 어제 자 조금 있다가 우리 마스크를 다 벗을 수밖에 없는 오카리나를 뿌려야 되기 때문에 다예 조금만 기다리십시오. 오늘 처음 보시는 분들이 댓글이 많아서 한번 좀 읽어봐야 돼요. 김복식 선생님 또 계시고요. 예, 송영 이사님 감사하고요. 네, 어, 좋습니다. 예, 지금 어, 김인옥 선생님, 아, 예, 이렇게 아까 말씀드렸죠. 최원주 집사님, 아, 네, 감사합니다. 이선교 선생님, 네, 
또 혹시 이렇게 보, 보시다가 네, 네. 아는 분또 지인분 들어오시면 한번 이렇게 네. 이야기를 해 주십시오. 네. 네. 자 감사합니다. 자 그러면 우리가 시작하기 전에 어, 우리 배은희 선생님의 어, 직접 제주도 가서 찍은 사진 배경으로 찬양 모든 것 대신은 주님이란 영상을 한번 이렇게 영상을 보고 우리 본 순서로 들어가도록 하겠습니다. 유튜브 영상 부탁드리겠습니다. 네, 아, 없으세요? 아, 네, 네. 그냥 바로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 네. 그러면 첫 곡을 한번 오늘 뭐 이렇게 토크도 많이 하겠지만 첫 곡을 어떤 곡을 준비를 하셨는지요? 처음 들리, 들려드릴 곡은 해같이 빛날이라는 찬양곡인데요. 네. 번개탄에서 수고하시는 모든 분들께 선물하고 싶은 곡입니다. 네. 늘 애쓰시고 섬김으로 사역하시는 모습이 해 같다고 표현하고 싶은데요. 이 모든 사역이 천국에서 해같이 빛나시기를 간절히 아. 기도하면서 준비하였습니다. 아, 아멘 아멘. 자, 첫곡 이제 이어가도록 하겠습니다. 마스크 다 아, 네. 
그렇습니다. 어, 김종국 교사님께서 우리 배은희 사모님께서 얘기하신 멘트를 그대로 또 댓글을 달아주셨는데 우리 번개탕에서 수고하시는 사익자님들과 간사님들에게 들려드리고 싶은 곡입니다. 했던 멘트를 그대로 달아주셨어요. 아, 이 들으면서 어, 또 마음이 좀 약간 울컥했습니다. 아, 이 찬양에 담겨 있는 가사와 함께 이 멜로디와 함께 너무나 감동이었습니다. 근데 저 어떤 분께서 그 악기 무겁지 않냐고 또 지금 저음 키를 하셨는데 무겁지 않냐고 댓글 달으신 분이 계셨는데 지금 제가 연주하는 악기는 아, 베이스 C. 베이스 한번 들어주시죠. 네네. 이렇게 생긴 아. 악기인데 무겁긴 하지만 중후한 소리가 또 매력적인 네. 악기죠. 그렇죠. 네. 아우 충분히 이런 어, 남성들만 이렇게 베이스 악기를 할수 있는 게 아니고 어, 이런 어떤 야리야리한 이런 여성분들 또 <웃음> 이렇게 충분히 연주 가능하다는 네, 걸좀 보여주고 있는 것 같습니다. 네, 네. 아참 감사합니다. 아, 그리고 대구에 어, 대구 사시는 분들이 또 은근히 많이 계시는 것 같아요. 박주영님도 아 어, 저도 배, 대구 살아요 이렇게 반갑습니다. 어, 하셨는데요. 오늘은 대구 편입니다. 오늘 <웃음> 대구 <웃음> 대구 사람들을 경상도 위한, 분들이 의리가 예, 있죠. 네. 전라도도 어디 있어요. <웃음> <웃음> 네, 그렇죠. 네, 네. 아, 오늘 우리 대구에서 오셨고 우리 어, 김대식 우리 전사님은 대구 말고 어디 조금 다른 데서 오신 네, 거죠? 저는 사는 데는 이제 구미고 구미 사역은 그 김천에서 하고 아 김천 네. 구미 김천 네. 왔다 갔다 하시면서 네. 아 네, 좋습니다 자 보니까 또 어, 어, 아름다우신 분들이다고 댓글 다신 분이 계셨는데 어, 역시 그 우리 메이크업을 오늘 또 <웃음> 또 지원해 주신 <웃음> 오늘 계속 우리, 어, <웃음> 메이크업 하셨는데 어, 아까 성함이 아까 있었는데 성함이 김. 김흥환 네. 선생님이시죠. 아 김흥환 선생님, 아 우리 <웃음> 코로나 치료제를 만드는 아주 유명한 회사에 이제 근무를 하고 계시는데 오늘 과감하게 또 이렇게 메이크. <웃음> 예, 아저 아, 오늘 감동 받았습니다. 예, 이런 어떤 어, 최선을 다해서 준비해서 우리 번개 TV에 나오는 이, 이 자세, 아 감동입니다. 감성이고요. 예, 좋습니다. 아, 우리 이제 PPT를 오늘, 오늘 특별히 준비를 했습니다. 사진을 준비를 했는데, 우리 한번 PPT를 한번 보겠습니다. 아, 오카리나 활동 사진들. 한국 오카리나 음악협회 대구 지부. 예, 다음 페이지 한번 보겠습니다. 네. 학교 오늘이 수... 어린이날이잖아요. 아, 네네. 네네. 그래서 저희가 학교 음. 수업을 음. 어, 아이들의 오카리나로 지도하고 있는데 음. 어, 학교 수업하는 어, 사진들을 영상으로 보여드리고 싶어서 네. 이렇게 PPT를 만들어 보았습니다. 저기는 지금 학교 네네 학교 수업 반가워? 방과 후에 음. 방과 후에 아이들이 오카리나 연주하는 모습들인데요. 음. 고학년부터 저학년까지 아이들이 음. 오카리나를 어, 배우고 또 앙상블로 연주하고 또 공개 수업도 하는 모습입니다. 음. 그러니까 지금 직접 지도한 장면이죠. 네네. 오카리나가 이제 방과 수업에도 많이 쓰이기도 하는데요. 네네, 실제 사진들을 보고 있습니다. 그 다음 페이지 한번 보겠습니다. 이거는 이제 학교 이제 저학년 아이들이 음. 어. 그 학교 수업 시간에 요즘에 특히 적, 적성이라고 음. 악기를 하나씩 배우는 수업이 있어요. 네. 그래서 오카리나를 1학년 때 음. 처음에 이렇게 작은 손가락으로 아이들이 처음에는 도도 모르고 레도 모르고 했던 아이들이 음. 하나씩 하나씩 배워가면서 어, 나중에는 멋진 곡들을 연주하는 음. 그런 모습들의 사진을 또 그럼 담아보았습니다. 그럼 혹시 1인 1악기 뭐 그런 네네 그런 맞습니다. 제가 네. 왜 어, 저는 중학교 때 음악 선생님이 저는 해운대 중학교를 다, 다녔는데 중학교 1학년 때 음악 선생님이 했던 멘트가 갑자기 생각이 나요. 그때 뭐라고 하셨냐면 일본에는 1인 1악기를 한다. 학교 교육에 있어서 어, 한 명당 이, 한 악기를 하나씩 하게끔 네. 교육 정책이 있다고 네네. 해서 참그 부럽다는 식으로 우리 음악 선생님이 이야기를 하셨던 기억이 나요. 그때 당시에는 이게 우리나라에서 악기를 배우는 게 없었기 때문에 어, 1인 1악기라는 게 네. 어, 했었는데 지금은 네. 우리나라에서도 지금 네 아, 요즘에는 이제 네. 학교에서 어, 선생님들이 그런 것들을 많이 음. 이제 하게끔 만드셔가지고 네. 1, 2학년은 모카리나 네. 또 3, 4학년은 하모니카 그렇죠. 네, 이런 식으로 리코더 이런 식으로 네. 이렇게 전문 선생님들을 모시고 그쵸. 이렇게 지도를 그 받고 있습니다. 열 학기 중에 최고의 학기는 뭐죠? 오카리나입니다. 아, 좋죠. 오카리나. 처음에는 사실 아이들이 힘들어하거든요. 네. 근데 하다가 보면 아이들이 네. 매력에 푹 빠져서 너도 네. 나도 즐겁게 네. 그렇죠. 이렇게 나와서 발표하고 싶다고 하는 그렇죠. 친구들이 많습니다. 우리 최원주 집사님은 저하고 비슷한 세대인 것 같아요. 이렇게 
꽤 해봐야 합창반. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이렇게 악기를 하는 이게 뭐 오케스트라는 아예 꿈도 못 꾸고요. 그렇죠. 뭐 악기를 현악기를 직접 본 적이 없고 우리 저는 네, 네, 어렸을 때 네. 시골에서 다니다 보니까 네. 해봐야 합창반이 있었는데 네. 이 최원 집사님 저하고 비슷한 연배이신 것 같습니다. 네, 네. 예, 자 그다음 페이지 한번 보겠습니다. 이번에는 돌봄 교실 돌봄. 요즘에 코로나로 인해서 아이들이 돌봄 교실에 음. 많이 아이들이 오고 있거든요. 네. 그 곳에서도 돌봄 교실에서 음악 수업으로 오카리나를 배우는 모습들입니다. 음. 네, 돌봄 교실은 1, 2, 3학년 아이들이 많이 오는데요. 네. 어, 미술 수업도 하고 네. 또 체육 수업도 하고 그 중에 음악 수업으로 오카리나를 오. 배우고 있는데 어, 이 아들 이 아이들이 1년 동안 음. 오카리나를 배우면서 처음에는 도부터 시작해서 음. 나중에는 학교 가는 길이라는 산보라는 음. 그 음. 어려운 곳까지도 연주할 수 있는 실력으로 음. 우리들 배우고 있습니다. 그러면 지금 보니까 이 학교 수업, 초등학교에 이루어지고 있는 그 이제 교육 프로그램이 거의 다 오는 것들 첫 번째 뭐였죠? 음, 방과 후 전에? 방과 후 수업. 아, 방과 후 수업이 있었고, 그 다음에는? 네. 특기 적성. 특기 수업. 적성이란 프로그램이 있고, 그 다음에 돌봄 교실은 네네. 수업이 끝나고. 끝나고, 이제 아이들이 늦게까지 부모님들이 아. 직장 다니시는 네. 아이들을 케어하는 곳이잖아요. 네. 그곳에서 아이들이 그냥 있는 게 아니라 다양한 프로그램들을 무료로 네. 배울 수 있는 곳입니다. 그러면 우리, 이제 우리 배현희 선생님 같은 경우는 이세 가지 다 프로그램에 네네. 교육을 좀 하고 있는. 네네네. 아, 대단한 우리. <웃음> 우리 초등학교 교육에 오카리나 아주 선두주자로 활동하고 네. 계신데 네 어, 우리 지금 보니까 우리 말씀 잘하신다고 <웃음> 주기도문 애정 아 우리 교회 분 교회 건사님들이신데 아. 네, 응원 네 메시지를 보내주셨네요 아, 그 교회 이름이 어떻게 되죠 대구 응광교회입니다 응 응이 아니 응광 응광교회 네, 발음 잘하시는데 <웃음> <웃음> 대구 응광교회 아, 네 아우 우리 건사님들 네. 아, 야, 감사합니다. 어, 감사합니다. 어, 김중건 우리 단임 목사님. 아 단임 목사님. 드디어 들어오셨습니다. 우리 은광 대구 은광 교회 단임 목사님 네네. 김중건 목사님. 어, 단임 목사님께서 네네. 이제 어, 댓글 이제 달아주셨어요. 댓글 안 달신다고 하셨는데. 그러니까 아까도 좀 은근히, 확인했었는데. 네, 은근히 댓글 달아주셨네요. 김중건 단임 목사님께서는 오늘 네. 댓글 안 다는 걸로 이렇게 아, 이야기 네. 하셨다길래 <웃음> 아, 그래도 들어오셔야 되는데 했는데, 어, 역시 아, 감사합니다. 아, 감사합니다. 예, 사랑합니다. 아, 역시, 역시 또 우리 네. 남편 되시는 분도 계시고 네, 네. 김 선생님도 그렇고 지금 네. 의리의 댓글을 지금 네. 감사합니다. 이연아 권사님도 감사합니다. 예. 우리 김대식 전사님은 우리 자녀분들한테는 이 <웃음> 방송 소식을 알려드렸다는데 우리 자녀분들 아직 안 들어오셨죠? <웃음> 네, 빨리 이제 카톡 하세요 지금 빨리 들어오라고. <웃음> <웃음> 네, 아, 할렐루야, 반갑습니다. 네, 우리 김정국 권사님, 아, 권사님도 평일 화수목 1 2 시에 번개탄 TV에 오셔서 은혜 나누시면 좋겠다. 우리 김정국 권사님은 미용업을 하면서도 음. 실시간으로 음. 댓글도 달아주시고 특히 음. 또 오카리나 이 박봉규 음. 이, 이 진행에 대해서 음. 응원에 음. 아주 힘을 많이 실어주고 계신 우리 음. 김종구 대구에 계신 우리 아. 권사님 감사합니다. 언제 한번 만났으면 좋겠네요. 그러니까요. 네네. 은강교회가 은강교회로 어디, 오시면 됩니다. 무슨 동에 있는 거죠? 어, 죽전역 근처에 있습니다. 네, 죽전역 네. 근처에 네. 우리 김종구 권사님 네. 한번 이렇게 한번 언제든지 뵀... 오시면 네. 맛있는 네. 맛있는 과... 아, 어, 좋습니다. 네, 대접하겠습니다. 네, 우리 네. 오카리나 또 하은순 우리 강남 지부장님, 네. 아 우리 한국 오카리나 음악 협회 강남 지부장님 들어오셨네요. <웃음> 감사합니다. 이마순님도 들어오셨네요. 감사합니다. 네, 자 그다음 또 사진 저 한번 볼까요? 네, 돌봄 교실 수업 아이들 사진인데요. 네. 아. 참 얼굴들이 해맑죠, 그렇죠? 예, 네, 우리가 공개 수업을 1 년에 두번 정도 여는데 음. 공개 수업 때 아이들이 어, 한 곡씩 연주하고 또 음. 같이 합주도 하고 이런 시간에 저희가 한 컷씩 사진을 찍어서 올렸는데 음. 아이들이 이렇게 재미있게. 표정을 지으면서 네. 어, 찍는 모습들을 어, 담아 네. 보았습니다. 좋습니다. 그러면 어, 학교 가는 길 지금 네, 네, 네. 어, 지금 그러면 이왕 이렇게 우리 어린 날 맞이해서 이렇게 이제 우리 어, 초등학교 학생들의 교육 이루어지는 오카리나 사진들 또 실제 어떤 이 사진들 보셨는데 어, 우리 음악 연주하기 전에 그러면 뭐 이렇게 특별하게 또 기억이 남는 아이들이라든가 아마 또저 같은 경우는 이렇게 초등학교 지도를 하다 보면 애가 막 울컥 울컥 하고 있는 거예요. 이제 수업을 해야 되는데 또왜막 울라고 하냐 그러니까 선생님 저 사실은 악기를 깨먹었는데 <웃음> 어머니 아버지한테 이야기도 못하고 뭐 이야기 깨졌다 하면 또 이렇게 막 혼날까 봐막 그런 적도 있는데 요즘은 초등학교 학생들 
플라스틱을 많이 쓰죠. 요즘에는 학교에서 구입을 다 해주세요. 그쵸. 네, 우리나라 참 좋은 받았어요. 나라입니다. 그래서 그쵸. 오카리나를 입학 선물로 주는 학교도 있고요. 아, 좋은 학교. 네, 네. 그래서 어, 아이들이 다 오카리나를 갖고 있고 또 돌봄 교실은 또 따로 또 오카리나를 구입해 주세요. 음. 그래서 교재라든지 이런 것들을 다 구입해 네. 주셔서 다 빛이 돼 있습니다. 네. 그래서 아이들이 쉽게 오카리나를 배울 수 있는 좋은 기회입니다. 네. 처음에는 솔직히 음. 이게 분다는 게참 힘든 거잖아요. 네, 네. 네. 그래서 아이들이 또 요즘에는 아이들이 개 이름도 잘 모르는 친구들이 음. 많은데 그런 친구들한테 도부터 하나씩 하나씩 가리키다 보면 음. 친구들이 좋아하는 친구들도 있고 또 힘들어하는 친구들이 있어요. 음. 그래서 체육은 다 좋아하잖아요. 네, 네. 근데 음악은 처음에는 싫어서 수업을 안 들어오다가 나중에 중반쯤에 아이들이 연주하는 모습을 보고 나도 배우겠어요 하고 그런 친구들이 많이 있어요. 그러면 우리 방송 보시는 분들도 나는 하고 싶은데 어, 선생님 저는 도레미파솔라시도 음표를 볼줄 몰라요. 어, 배워본 적이 없어요. 어디가 소리인지 라는지 헷갈려 하는 분들이 있, 있거든요. 네네. 학생들도 마찬가지일 것 같고. 네네 맞습니다. 뭐 그런 아이들한테 좀 가르쳐 드리는 뭐 노하우 같은 게 있을까요? 제가 또 어, 피아노를 전공했거든요. 아, 피아노. 네, 그래서 음악 수업, 개이론 공부 이런 게또 탁월한 소질이 아, 나름, 있기 때문에 그러면, 나름의 노하우로 아, 야, 잘 지도하고 있습니다. 배현희 선생님은 따로 한번 <웃음> 따로 특별 편으로 한번 편성을 해서 그 기초 네, 네. 어, 이 도네파솔라시도 네, 네. <웃음> 이렇게 기초적인 어떤 우리 음악 이론 네, 이런 것도 한번 편성하면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 오늘 어린이날 특집으로 우리 음악 오카리나 음악으로 한번 들어보겠습니다. 학교 아이들이 가는 좋아하는 길. 학교 가는 길과 산보 음. 연주 들려드리도록 하겠습니다. 네, 학교 가는 길 들어보겠습니다. 곡이죠. 네. 네. 처음에 이게 종이 땡땡 울리잖아요. 음. 그럼 아이들이 아 학교 가는 길이다 하고 네. MR을 제가 이렇게 틀어주면 아이들이 신나게 연주하는 곡 중에 하나입니다. 그 이게 뭐 저희들 학교 다닐 때는 나오지 않았던 음악이라서 아. 느낌이 사실은 초등학교 교육도 지금 나고 있지 않으니까 느낌 잘 모르는데 아이들 좋아하는 노래 네, 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 네. 아. 엄청 좋아하는. 아 노래. 그래요. 네. 학교 가는. 길. 근데 저는 제 기억으로는 학교 가는 길이 그렇게 즐겁지 않았어요. <웃음> <웃음> 학교 가는 길이. <웃음> 학교 끝나고 이제 집에 가는 길은 <웃음> 네, 되게 즐거웠던 것 같아요. 네. 다음에는 곡이 어, 
학교 수업 학교 끝나는 거? 끝나고 <웃음> 제목을 어떻게 할까요? 학교 끝나고 가는 길? 놀러 가는 길. 아, 네, 네. <웃음> 네. 자 그런 어떤 마음으로 산보라는 산책. 우리 저도 지금 즐겨 부르는 노래 중에 하나인데요. 이웃집 토토로 어, 만화 영화 주제고 어, 그걸 한번 어, 같이 한번 연주. 우리 어린이들 위해서 산책 들려드리겠습니다. 그러니까 아니 지금 우리 김 선생님께서 네. 김흥환 선생님께서 <웃음> 제가 끼니까 더 이렇게 멋있어 보인다고 제가 네네. 그 댓글을 확 네. 눈에 들어왔어요. <웃음> <웃음> 저 관련된 댓글은 크게 보여요. <웃음> 자 그런데 네. 아, 이곡 너무 좋아하는데 네. 제가 즉석에서 네. 요거 지금 보이시나요? 카메라가 좀 보이는지 모르겠는데 이 손바닥 지금 보이는 아, 예, 여기 지금 보이시는지 모르겠습니다. 이 작은 악기로 지금 했던 산보로 한번 제가 즉흥 연주를 한번 해볼까요? 간단하게 즉흥 연주. 이게 지금 어, 엄지 손가락 손톱보다 조금 큰데요. 엄지 손가락 요걸로 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 한번 산보 한번 해볼까요? 네네. 네. 자 요거 요거 이제 잘 보이네. 궁금 궁금합니까? 댓글 별로 호응이 없으면 그냥 넘어가고요. <웃음> 예, 요걸로 한번 제가 산책 한번 연주를 댓글 어, 댓글 보고 한번. <웃음> 댓글이 아직 안 올라죠? <웃음> 별로 구, 궁금하지 않나 봐. 예, 예, 아, 배명희님. 네. 제 동생입니다. 아, 아, 우리 배현희 선생님 동생, 네, 친동생. 학교 선생님, 학교 선생님. 학교 선생님. 아, 감사합니다. 네. 아, 좋습니다. 궁금합니다. 아, 예, 예. 자, 이 정도 댓글 달려야 제가 연주를 합니다. 자. 얼른해 주의소 하시네요. <웃음> 
<웃음> 보기보다 섬세하시다고요? 아, 제가 좀 섬세해요. <웃음> 이 몸보다는 이 보기보다는 그렇죠. 이 이게 선생님. 작은 악기가 불기가 힘들거든요. 아, 우리 이제 뭐이 이 열린 마음, 네. 열린 마음이면 네. 큰 악기는 자기가 네. 다할수 있습니다. 네. 우리 우리 본 댓글 보니 대전에서도 우리 방지 선생님 댓글 달아주셨고, 아, 감사합니다. 우리 아 참. 네. 이현아님. 어, 이현아, 엄마야. 저희 교회 권사님이신데, 권사님. 오카리나, 그, 저희 은강교회에도 오카, 오카리나 문화교실을 아. 저희가 하고 있었어요. 네네. 코로나 때문에 잠시 쉬고 있지만, 네네. 엄청 열심히 배우신 <웃음> 분입니다. 우리 아마 배현이 선생님은 저보다 더이 조그만 것저 저 잘하실 것 같아요. 아니요, 저는. 저는 소리 커가지고, 요 <웃음> 정도밖에 못하는데. 예, 네. 아, 좋습니다. 아, 오늘 이렇게. 어, 새로운 분들, 이렇게 댓글, 번개탄 TV 남겨주시니까 너무나 감사하고 힘이 납니다. 아, 참. 아, 박병균 선생님이 아니고요. 박진, <웃음> 저, 멋져요. 박병균 선생님. 박병균이 아니고 박봉규입니다. 봉규. <웃음> 감사합니다. 아, 뭐, 뭐, 괜찮아요. 박병균이든, 뭐, 봉규든. 예, 아 멋지다. 이제 감사합니다. 아, 김인옥님. 와, 신기하네요. 감사합니다. 자, 그렇게. <웃음> 아, 갑자기 덥네요. <웃음> 아, 여기가 좀 예, 덥습니다. 자, 그럼 다음 사진 한번 보도록 하겠습니다. 우리 어, 우리 이제 저희 음, 번개탄 TV 아마 이, 이 사진을 보시면 어 뭐지라 하실 거예요. 이게 지금 몇 년도인지는 제가 정확한 기억이 안 나는데 아, 어, 이 홍대 홍대에 있을 때 음, 거기서 번개탄 TV에서 우리 이모희 목사님하고 이야기 나눈 가운데 어, 한국 카레 음악 협회에 어, 우리 그 앙상블 팀들이 많죠. 예, 여러 팀들이 네. 모여서 우리 음악회를 좀 하고 싶은데, 아, 그래서 번개탄 TV에서 함께 이렇게 기획을 해주셔가지고 홍대에서 이렇게 좋은 어떤 그 나눔의 시간을 가졌던 그 사진인 거죠. 네. 우리 배현희 선생님도 그때 함께 참가를 네네. 하셨던. 제가 아베스 저번에 아베스 나오셨잖아요. 음. 그래서 아베스 앙상블 팀에 있었어서 그때 영상 어, 사진을. 음. 한번 준비해 봤습니다. 예, 저 이렇게 참 코로나 때문에 네네. 저는 사진 보면 요새는 좀 짜네요. 그렇죠. 예전에는 참 많이 돌아다녔잖아요, 네. 저희가. 그러니까 야, 저 마스크 안 끼고 저렇게 네, 모여 있고 그러니까. 사진 찍고 한다는 게 네. 지금은 저렇게 사진 찍으면 잡혀 가요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 참 아, 좀 저희 예. 한국 오카리나 음악 협회가 많은 활동들을 연주 네. 활동들을 네. 다른 선생님들도 많이 하고 계십니다. 네. 지금 한... 보여지는 사진은 네. 이제 제가 소속돼 소속돼 있는 네. 이제 어뭐 앙상블이라든지 음. 이런 것만 보여지지 다른 또 선생님들이 너무나 많은 곳에서 네. 활동을 하고 계십니다. 네, 우리 그 우리 첫 해에 나오셨던 오카리나 게스트 방송 첫 해에 나왔던 아베스 오카리나 앙상블 두 분은 내일. 그 광화문 있지 않습니까? 광화문이 도로가 이제 다시 또 이렇게 개편되는데 그 어, 행사에 어, 이제 버스킹 공연을 이제 아베스 오카리나 앙상블 두 분이 하은 선생님, 박은영 선생님께서 어, 연주를 내일 하신다고 하더라고요. 그래서 뭐 어, 서울 시장님도 오시고 뭐 그런 행사에 오카리나 연주를 하시기로 돼 있답니다. 아, 대단한 우리 번개탄 TV예요. 네, 네 맞습니다. 어, 이런 분들이 지금 나오시는데. 음. <웃음> 꼭 그런 분들만 나오는 방송 아니에요. 아, 그건 그렇죠. <웃음> 잘못 이야기하는 것 같아요. 네, 네. 예, 그 다음 페이지 한번 보겠습니다. 어, 이거는 이제 우리가 어, 해외 연주를 음. 어, 매년 한 번씩 여러 지역을 돌아다니면서 하고 있잖아요. 네. 그렇죠? 그래서 요거는 재작년에 저희가 홍콩으로 해외 네. 연주 간 사진이에요. 그래서 해 어, 많은 홍콩에 있는 오카리나 또 팀들 음. 또 대만에 네. 있는 팀들 음. 일본에 있는 팀들 네. 어, 또 뭐가 있죠? 뭐 대만, 홍콩, 중국. 네, 중국. 뭐, 네. 네. 이렇게 모여서 네. 세미나도 하고 또 가, 네. 어, 저명하신 연주자분들 연주도 네. 듣고 그런 행사에서 저희 네. 한국 오카리나 협회가 이렇게 연주곡들을 네. 준비하고 또 활동을 나가는 그런 네. 어, 사진입니다. 네, 우리 이하영 지사님 운전 중에 차에서 듣습니다. 오늘 어, 자녀들하고 같이 어, 우리 방송 보신다고 했는데 어, 어, 차에서 또 보시는 거 너무 좋죠. 감사합니다. 자녀들도 같이 가면 참 좋은 기회가 될것 같아요. 그렇죠. 어, 어디를요? 이 연주 여행. 아 그래요. 저는 지금 번개탄 TV 지금 <웃음> 보시는 거예요. <거라고요. 웃음> 저 이양 주사님 연습 열심히 하셔서 우리 해외 여행 같이 가자고 지금 네, 우리 네, 배현희 네. 선생님께서 이야기하고 네, 계십니다. 네, 네. 이양 주사님 아시겠죠? 화이팅. 네. <웃음> 네. 송영희 이사님 아우 반갑습니다. 우리 지난번에도 출연하셨던 우리 선생님인데 네. 자 그다음 페이지 한번 보겠습니다. 또 이제 연주에 가서 이렇게 공연한 네. 그렇죠. 영상들이죠. 음. 저희가 한 그때 한 4, 50명 정도? 그렇죠. 네. 아, 네. 그래서 참 지금은 이, 가지 못하지만 저, 음, 네. 저 홍콩에서 했지만 아시아 
페스티벌인데 유럽 이태리에서 오기도 하고 뭐 에콰도르 뭐 이렇게 여기서 오기도 하고 뭐 이렇게 이런 국제 행사에도 어, 오카리나만 잘하면 네. 이런 어떤 국제 무대도 쓰고 그렇죠. 또 세계에 있는 친구들하고도 오카리나로 그렇죠. 소통하고 네네. 친해지고 네네. 교류할 수 있다는 게 너무나 행복해요. 그래서 우리 원래 작년에는 저희가 한국에서 음. 개최하기로 돼 있었는데 음. 음. 코로나로 인해서 네. 저희가 하지 못했죠. 그래서 그렇죠. 올해는 네. 어, 영상으로 그렇죠. 저희가 준비하고 있습니다. 네. 네. 비대면 네. 영상으로 지금 국제 행사를 좀 준비를 네. 하고 있습니다. 네. 네. 다음 사진 보겠습니다. 예, 네, 다음 사진 한번. 네, 우리 간사님. <웃음> 네, 간사님 네, 바쁘신데요. 네, 지금 우리 아이들 지금 이제 어린 날이라 가지고 네, 네. 지금 아이들이 와 챙겨주느라고. 네, 네. 예, 감사합니다. 네. 여기 지금 KBS 홀에 어, 열리는 마켓 하는 그 KBS 홀 있잖아요. 큰 대공연장에서 우리가 연주를 했던 적 있죠. 네, 네. 한마음 콘서트라고 해서 네, 네. 저 장면은 우리 연습을 하기 위해서 모였던 거예요. 그죠? 모여서 과, 사진 단체 사진을 그렇죠. 찍었었죠. 광림교회 네, 네. 세미나실에서 네, 했는데 네. 한 100명 정도 야, 저희가 참석을 했던 거예요. 그렇죠. 것 같아요. 이게 뭐 연습을 한 100명씩 그냥 모여서 했던데 네, 네. 아, 지금은 꿈도 못 꿉니다. 네, 맞습니다. 제가 어제 연세대학교 그 어, 교육 때문에 음, 9월 달 신규 강좌 다시 작년에 못 했던 어, 우리 작년에 작년 봄에 어, 내년 9월에는 강제를 다시 개설해 봅시다 얘기를 했었는데 그래서 어제 이제 통화를 했는데 아, 좀 어려운 비말 튀는 일인 관악기들은 강좌 진행이 좀 여전히 어렵지 않나 라고 이야기를 통화를 했는데 역시나 저 사진을 보니까 좀 마음이 짠합니다. 자, 서울 얼른. 네. 어, 선생님들만 오시는 게 아니라 저희 아, 광주 네. 지부도 있고 안산 그렇죠. 지부도 있고 부산 지부도 있고 네, 네. 지구에서 다 그때는 차를 대절하고 그렇죠. 오셨죠, 그렇죠? 네, 네. 네, 네. 아마 그런 날이 이제 곧올 거라고 네, 네. 저는 희망을 하고 저희 있습니다. 저희 대구 지부도 네. 이제 아마 곧 그런 날이 올 거라고 네, 생각이 듭니다. 좋습니다. 자, 다음 페이지 한번 보겠습니다. 요거는 이제 그 장면들이죠. 저희가 아. 리허설하고 연주를 저렇게 오케스트라와 이렇게 저희가 오카, 어, 오카리나로 네. 연주를 했던 거는 네. 그때 저희가 연주했던 곡들도 다 되게 평곡 클, 다 어, 클래식 곡들이었던 그쵸. 걸로 기억이 들어요. 있고, 팝송도 있고 다 그렇죠. 그래서 지금 오케스트라 뒤편에 서 있는 분들이 인원이 너무 많기 때문에 다 서서 그냥 네네. 연주했던 그렇죠. 어, 저렇게 연주했던 네네. 기억이 있고 맨 왼쪽 편에 가운데 오케스트라 사진의 맨 왼쪽에 있는 킹. 혼자 서 있는 <웃음> 큰 악기 서 있는 사람이 박봉규 네, 선생님입니다. 네. 어, 그러니까 좀 저, 저서도 티네요. <웃음> 네. 그냥 묻혀서 그냥 불지도 않고 저 혼자 네. 따로 지금 네. 아, 앞으로 좀 열심히 하겠습니다. <웃음> 자그 다음 사진 한번 보겠습니다. 어. 어 저희가 한국 오카리나 음악 협회에서는 또 매년 송년 음악회를 그쵸. 했었었어요. 네. 어 그래서 선생님들 또 독주하시는 선생님들 또 네. 앙상블 하시는 분들 이렇게 어. 또 지부에서 각 지부에서 올라오셔가지고 음. 함께 식사도 하고 연주도 하고 나누는 그런 시간이었죠. 네. 그래서 매년 했지만 저희가 그쵸. 작년부터는 코로나로 인해서 네, 못 하고 있었죠. 그래서 이렇게 다양한 저희 음악 협회에서는 다양한 어, 행사들을 진행하고 네. 있습니다. 그렇죠. 여기 해마다 송년 네. 음악회는 해마다 빠지지 않고 하려고 네. 했었는데 네. 어, 재작년까지 하고 작년에 못했죠. 네. 그 다음 사진 한번 보겠습니다. 네. 이제는 오카리나 문화 사역인데 이거 네. 하기 전에 네. 저희가 네. 곡 하나 한번 연주해 아, 네. 볼까요? 그렇죠. 네. 아마 이 지금 사회자 MC를 바꿔야 되겠어요. <웃음> 지금 제가 지금 어, 우리 우리 배은이 우리 사모님께서 네. 너무 이렇게 말씀도 잘해 주시고 네, 네. 예, 좋습니다. 네. 자, 그 우리 바람이 그럼... 싣고 가는 아, 것이라고. 네, 네. 바, 이거 하면 되는 거죠? 네, 네, 네. <웃음> 네. 오카리나 연주곡인데 네. 아마 네. 흥겹고 즐겁게 어, 연주할 수 있는 곡이라 준비했습니다. 이거 제가 부는 건가요? 네, 이렇게 아, 저도 그거 하기로 하셨잖아요. 아, 네, 아유, 죄송. <웃음> 제가 오늘 우리 선생님들 대구에서 오시기 때문에 어, 우리 번개탄 이 여전도 회관에서 연습할 장소가 좀 그렇게 만만치 않아서 어, 대구에서 오셔가지고 저희 그 아카데미에서 사무실. 사무실에서 잠깐 연습하고 왔는데. 아 이것도 제가 저 해야 되는 곡이 맞네요. <웃음> 네. 자, 자 바람이 싣고 가는 것 이게 어떤 곡이 지금죠? 이거는 이제 어 어. 불분명 곡이에요. 네. 작사자가 근데 어, 오카리나 이제 가사도 없지만 오카리나 곡으로 되게 유명한 곡이라서 음. 유튜브에서 이 곡들을 많이 연주하시더라고요. 그래서 저희 앙상블에서 아. 어, 이 곡을 연주했던 때 사람들이 너무 좋아해서 이 곡을 준비해 보았습니다. 일본 그 음. 일본의 책을 네. 제가 아마 이 딴딴딴딴딴 이 곡을 생각해 보니까 네. 
제가 초창기에 네, 아, 갖고 오신 곡이에요? 교재를 그 일본에 가면 야마 그 샵이 있습니다. 야마 네. 샵이 네. 긴자에 돼 있고 뭐큰 거리에 다 있는데 가면 제가 책을 막막 사가져 오는 그런 어떤 적이 있었어요. 네. 그때 초창기에 사가져 왔는데 가토 교수님이랑 이즈미 가토 교수님이 오카리나 책을 냈는데 그게 더 추록이 됐었어요. 음. 그때 제가 막 보고를 했던 기억이 음. 나네요. 네. 그래서 아마 자 그러면 바람이 싣고 가는 것. 싣고 가는 즐겁게 것. 즐겁게 연주해 네, 보겠습니다. 그렇습니다. 기로 하, 하기로 했는데 너무 정신이 없는데 제가 지금 연주를 하고 있었네요. 아, 이제 막 효과기로 어, 어. 하기로 했는데 어, 네. 생방송의 묘미예요. 아, 그러네요. 아, 네, 아, 아, 좋습니다. 아. 여러분들은 다 이해를 하셨을 거예요. 네, 틀릴까봐 네. 엄청 긴장했습니다. 옆에서 빵빵하지 아, 않나. <웃음> 네, 아. 아, 참 오늘 어, 대구에서 이렇게 귀하신 분들 오늘 오셨는데 음, 저 우리 가운데 계신 우리 선생님, 우리 선생님의 정희경. 우리 선생님 네. 어, 좀 이렇게 말씀 나누고 싶은데요. 그 PPT 한번 다시 한번 띄워주시겠습니까? 네. 어, 네. 제가 사모잖아요. 네, 네, 네. 목사님. 네, 네. 지금은 대구 은강교회에 온지 이제 3년 차예요. 네. 네, 그 전에 이제 다른 교회들을 이제 많이 음. 다녔잖아요. 목사님과 네. 함께 첫 번째 이제 그, 어, 그 앞에. 그 네. PPT 예, 예, 예. 요거 음. 대구 고산 동부 교회에 예. 어, 한 2년 동안 네 목사 안수를 처음 받았고 사역했던 부, 부 목사님으로 계실 때 네네 부 목사 네. 목사 안수를 받고 처음으로 했던 교회인데 어, 청년들이에요 지금 아. 청년들인데 어, 오카리나를 배우고 싶다고 저도 네. 잘 못하는데 그때 당시 때는 네. 아이들 키우고 있었을 때인데 그래 그럼 같이 해보자 부 목사님께서 이렇게 강압적으로 시킨 건아 아, 그거는 아니? 아니에요 네. 사진은 저렇게 웃고 있지만 <웃음> 야, 야 청년들 모아놓고 야 오카리나 해가지고 이게 특성해야 돼 막. <웃음> 그런 분위기는 아닐까요? 어, 아니 그거는 아니고 네. 그래서 어, 그때 같이 즐겁게 청년들이랑 저도 네. 이제 육아하다가 너무 힘들잖아요. 네. 근데 그때 가서 이제 스트레스를 푸는 거예요. 아, 네. 가서 함께 그래서 이제 수료 연주했는데 네. 이 사진을 찾기가 참 힘들었어요. 보면 2007년도 사진이에요. 음. 아. 사진을 찾기가 참 어, 그때는 힘든 시기잖아요. 네, 네, 네. 근데 겨우겨우 찾아서 네. 프린트를 잘그 흑백으로 돼 있던 거를 음. 제가 어, 잘 이제 조합해서 PPT를 만들었습니다. 그럼 저기 정의... 정희경 선생님이, 선생님이 보이시죠? 왼쪽에서 두 번째 맞나요? 네네네. 왼쪽 두 번째. 네네네. 아 네. 그때 오카리나를 이제 저기 몇 년도? 2007년도, 2007년도. 때 그때 이제 하셨던. 아 그러면 우리 그 정희경 선생님께서는 2007년도 처음 오카리나 하신 건가요? 네. 아 원래 그 피아노 또 하셨을 때 오카리나를 전혀. 아 근데 피아노만 열심히 네. 하셨구나. 네. <웃음> 정희 선생님 오카리나를 네. 저희 2007년도부터 이렇게 처음 접하셔가지고 지금까지 하고 계시는데 오카리나 매력. 아, 나 피아노도 해보기도 하고 
여러 가지 이렇게 음악적인 일찍이 접했는데 오카리나가 가지고 있는 좀 남다른 매력이 아마 있을 것 같은데 우리 정희경 우리 집사님 생각하는 오카리나 매력이 뭘까요? 어, 네. 피아노랑 뭐 이렇게 네. 비교를 피아노랑 네. 비교를 한다면 네. 피아노는 혼자 해야 되잖아요. 네네. 근데 오카리나는 어, 다른 분들하고 같이 앙상블을 음, 이뤄서 아. 같이 교회에서 헌금 성도 할수 있고 함께 할수 어, 있어요. 뭐 연말에 뭐 요양원이나 고아원이나 네. 함께 맞아요. 봉사도 할수 있고. 봉사도 할수 있고. 예, 네, 참 좋은 것 같습니다. 그리고 악기가 가벼워서 음. 아니 가벼운 것보다 작고, 작아서 음. 휴대 할수 네, 있고. 휴대가 그렇죠. 용이해서 좋은 것 같습니다. 그 피아노는 이게 뭐 어디 가지고 다닐 <웃음> 네, 수가 없고. <웃음> 그렇죠. 예, 네, 참 그래서 오카리나가 어, 가지고 소재 간편함이 있고 또 함께. 네. 어울려서 함께 연주할 수 있다는 그렇죠. 이 장점이 있다는 거. 좀 네. 못해도 같이 어울려서 하면 잘하게 또 네. 보이거든요. 네. 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 우리 지금 정희영 선생님한테 준비되지 않은 멘트를 제가 지금 <웃음> 어, 즉석 질문을 해가지고요. 어, 너무 잘하시네요. 아, 근데 아니 지금 어, 말씀 잘하시는데요. 그리고 오늘 사실은 네. 정희영 선생님이 저한테는 질문 절대 하지 마세요. 네. 이렇게 <웃음> 질문하면 제가 중간에 나갈 거라고 하시던데. 네. <웃음> 어, 어, 지금 돌발 질문인데 잘하셨어요. 네. 잘하셨어요. 그러니까 지금 또 그러면 대구 고산 네, 계속. 동부교회? 네, 네. 네, 지금 또 다니고 출석하고 계시는 거 보죠? 네. 아, 그렇습니다. 네. 집사님. 그래서 거기에서 오카니나 사역을 네. 또 하고 계시죠. 아, 그 그래, 지금 지도를 네, 네. 아니, 지도까지는 아니고 있겠지만. 네. 같이 팀을 찬양 팀을 이뤄서 네. 주일 예배 때 헌금송으로 섬기기도 하고 어, 동네도, 오카리나로. 예. 네. 오. 그리고 나이 좀 어, 은퇴하신 분들, 네. 60 넘으신 네. 분들 네. 어, 함께 하고 싶으시다 음. 하셔서 동호회를 또 조직해서 음. 같이 이제 봉사활동도 가고 그랬었습니다. 네. 그렇죠. 지금 코로나 때문에 이렇게 네. 모여서 아끼는 불수 없지만 코로나 전에는 교회에서 동아리식으로 그다음에 이렇게 열심히 함께 나누고 특송도 또 헌금송도 하기도 하고 이렇게 지금 봉사를 대구 고산 동부 교회 우리 정희경 집사님께서 오카리나를 리드해 나가고 계신 사진이었습니다. 예, 그 다음 보겠습니다. 제가 두 번째로 간 사역지가 포항 장성교회였어요. 오, 네. 이곳에서 이제 본격적으로 오카리나가 활발하게 네. 이루어진 포항은 좀 멀리 그 외지에 있잖아요. 그래서 네. 오카리나 선생님들이 마땅한 선생님들이 많이 없으셨어요. 네. 네, 그때 또 이제 제가 하고자 했던 건 아니었는데 오카리나를 배우고 싶어 하셔서 제가 오카리나를 지도 아이들부터 어, 어르신들까지 지도해서 앙상블까지 조직해서 음. 조금 활발하게 했던 곳입니다. 그러니까 우리가 오카리나 하면 초등학생들이 배우는 뭐 방과 교실을 배우는 어떤 그냥 악기 하나로만 이렇게 생각할 수 있는데 지금처럼 이제 큰 악기, 작은 악기, 중간 악기에서 앙상블 합주를 할수 있는 또 매력이 있는 악기입니다. 요즘은 칼림바 있는 악기도 많이 하긴 하지만 네네. 이 오카리나를 비교할 수가 없죠. 어떤 다양한 음역대를 연주할 수 있는. 그래서 어 지금 보니까 김종 고사님이 고산 동부교회 부흥 될지어다. 아멘. 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 아 우리 고산 동부교회 목사님은 지금 안 들어와 계시죠? 네. 은광교회 <웃음> 담임 네. 목사님 들어와 계시고 아, 저희는 코로나인데 네. 저희가 아, 지금 이제 선정 건축을 위해서 네. 잠시 어, 나와 있어요. 아, 근데 네. 그 나와 있는 곳이 네. 그 상가 건물이에요. 네. 그래서 코로나로 인해서 수예비를 하지 못하고 아, 있어서 네. 저희 목사님께서 아, 이렇게 네. 어, 댓글로 참여하시고 네. 고상도 보부의 목사님 이제 수예비 준비하시고 아, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 지금 고산 동부교회 우리 담임 목사님께서 저는 지금 수요 예배 <웃음> 말씀 준비로 네. 지금 이제 접속을 못 하고 계신 걸로 네, 그렇게 이해를 하겠습니다. 자, 그다음 사진 한번 보겠습니다. 아, 여기는 이제 제가 서울 해방 교회에서 문화 사역을 네. 했는데 여기는 제가 한 7년 동안 음. 문화 사역을 했던 곳이에요. 그래서 어, 이곳에서 정말 많은 역사가 일어났던 곳이기도 하죠. 음. 제가 이제 지방에 있다가 서울로 올라가서 좀 많이 힘들었을 때 어, 오카리나를 통해서 교인들과 함께 친해질 수 있었고 또 많은 위로도 받았던 네. 그런 사역지입니다. 그래서 많은 활동들을 했죠. 그래서 저기 보시면 공연도 하고 그 다음에 수업도 많이 하게 되고 예, 그렇던 곳이. 그 제가 배은이 우리 사모님한테 저 사실은 이 번개탄 섭외하면서 어, 이렇게 다양하게 어, 이렇게 활동하시는 어, 사진과 어떤 그런 사례들을 좀 이야기를 해달라고 부탁을 했었어요. 왜 그러냐면 오카리나 하면 그냥 혼자서 배우고 그냥 혼자 그냥 자족감을 느껴서 그냥 끝날 수가 있는 악기라고 생각하는 분들이 많이 계시는데 오카리나 이 작은 흙악기로만 가지고도 다양하게 교회에서 아니면 학교 교육이든 
또 세계에 어떤 돌아다니면서 연주 활동한다는 거 이런 거를 좀 보여달라고 해서 좀 자료를 좀 많이 부탁을 드렸습니다. 그리고 클래식 악기는 네. 좀 나이 드신 분들 하기 힘드시잖아요. 네. 뭐 플루시라든지 바이올린이라든지. 네. 근데 저기 보면 컵을 들고 있잖아요. 야, 그렇죠. 맨 저기, 위에 있는 네, 네, 왼쪽에 네, 있는 사진. 네, 네. 저희가 머그컵 베이스 컵이나. 머그컵이잖아요. 네. 지금 다 연주하시는 밑에 분들이 다 70대세요. <웃음> 70대. 그 분들이 네. 어, 오카리나를 너무 즐겁게 배우시고 음. 교회에 오는 어, 오카리나 배우러 교회 온다 이럴 정도로 아. 예, 몸이 아프고 또 오카리나를 통, 오카리나 배우려고 백내장 수술까지 하시고 네. 예, 그런 건사님들 정말 열정적인 건사님 사진 표좀 보십시오 다 밝잖아요 네, 네. 이저 행복해하는 저 표정 <웃음> 저컵 들고 네, 네. 네. 자, 컵 그다... 그때 1일 특강으로 했었었죠 그렇죠 지금 네, 네. 자 우리 예. 그 다음에 이제, 이제 저희는 연주회를 많이 했어요. 그래서 어, 분기별로 이렇게 수료 연주회 또 이렇게 나와서 함께 또 가족들, 친지들 이렇게 그렇죠. 와가지고 같이 나누고 네. 그런 시간 속에서 하나님의 은혜가 더 있었던 것 같습니다. 네. 서, 어, 해방교회 그 해방촌에 있는 남산 네네, 쪽에 그그 부모사님으로 계셨던 예, 저도 한번 갔던 적이 있는데 네네. 그 다음 사진 한번 제가 넣을 것 같은데요. 아, 아, 어? 아, 사진이 아, 나가? 네. 네 지나가고 자 그러면 네. 네. 요, 요 사진 이제 한번 지금 저, 제가 아까 전에 말했듯이, 말했듯이 이제 대구 은강교회 이제 저희가 단임 목사로 오게 음. 되었어요 전임지로 네. 그래서 은강교회에서 또 오카리나를 또 문화 사역을 또 그렇죠. 하게 되었습니다. 그래서 이때는 좀 본격적으로 이렇게 홍보지도 만들고 수강생을 모집해서 네. 어, 이렇게 책도 교재도 만들고 네. 또 선물도 증정하고 이런 식으로 어, 제가 낯설잖아요. 처음에 네, 와서. 그쵸. 근데 오카리나를 제가 잘할 수 있는 제가 네. 잘 하는 게 많이 없거든요. 네. 근데 오카리나 하나는 자신이 그쵸. 있어서 오카리나로 음. 여러분과 소통하고 싶어서 시작하게 되었어요. 그래서 네. 많은 교회 건사님들 장로님, 장로님들도 되게 네. 많이 하시고. 저렇게 이제 수강 모집 네. 공고문도 직접 만드시고 네, 네. 교재도 직접 만드시고 네, 네, 네. 최적화돼 있는 네, 네. 선생님 본인이 지도하기에 가장 네. 최적화돼 있는 네. 교재도 따로 만드시고 네, 네. 어, 대단한 능력자 네, 네. 우리 네. 대단하신 분인데요. 그래서, 자 그다음 사진 한번 볼까요? 그래서 함께 이렇게 네. 모여서 이제 옥수수도 먹고 네. 먹으면서 떡볶이도 먹으면서 네. 이렇게 함께 저기 밑에 보시는 남자 두분 있잖아요. 네. 저희 교회 장로님이세요. 아, 장로님들께서 <웃음> 네. 선수 저렇게 되게 모범을. 조금 예, 네, 조금 부담스럽잖아요. 네. 근데 너무 좋아하시는 거예요. 오카리나 배우시는 야. 거를. 네. 동아리에 장로님들이 저렇게 앞장서서 그러니까요. 하시면 네, 네. 안될잘안될 네. 수가 없어요. 네. 그냥 네. 무조건 네. 잘될것 같아요. 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 야, 좋습니다. 그다음 네. 사진 한번 그다음 이제 특송도 하고 음. 이렇게 저 어버이날에 저희가 오카리나로 특송을 음. 해드렸어요 어버님 은혜 이렇게 특송을 해드렸는데 참 좋아하시다 그때 네. 저때한 3주 배우고 특송을 했나요? 네. 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 이하나 네. 우리 집사님이신가요? 네. 그때 이제 지금 은강교회 네. 아까 사진에도 네. 나왔는데 배우시는 분이에요 그렇죠. 우리 네. 이하나 집사님 네. 아, 권사님 아, 권사님 이하나 권사님 본인 얼굴 나오니까 댓글 바로 달잖아요 <웃음> 아, 조금 전에 아까 얼굴이 나왔다는 거죠. 네, 네, 네. 우리 오카리나 최고의 지도자 맞습니다. 네네네. 우리 사모님. 아, 좋습니다. 네네. 그다음 한번 보겠습니다. 그다음에 저희가 이제 기초반을 12주 과정을 하고 수료 연주회를 음. 했어요. 그래서 수료 연주회 보시면 이렇게 순서 쭉 보이시잖아요. 네. 독주도 있고 합주도 있고 남성 네. 합주도 있고 같이 네. 함께 축복하는 시간도 있고 네. 정말 은혜로웠던 시간이에요. 그러니까 배우기만 하는 게 아니라 음. 함께 수료하면서 우리는 일기야. 2기야, 3기야 아. 이렇게 지금은 그렇죠. 1기 수료식이거든요. 네. 그래서 함께 수료하고 또 저희 담임 목사님께서 처음에 기도해 그렇죠. 주시고 김중권 우리 네. 담임 목사님께서 네. 네. 직접 기도해 주시고 어, 축하해 네. 주시고 네. 그 수료하는 장면들이 네. 계속 나오게 될 네. 거예요. 그 다음 보겠습니다. 네. 이렇게 수료 네. 함께 네. 한 20명 정도가 야, 네. 되게 활성화 네. 되셨네요. 저희 교회가 한 100명 정도인데 네. 거의 20% 20명이 오카리나 전 교인 20%가 네, 오카리나를 네, 연주하는 네, 네, 교회입니다. 네. 대단한 오후 교회입니다. 예배 끝나고 <웃음> 4시부터 네. 네, 그렇게 수업을 진행했었습니다. 그렇죠. 네. 아, 좋습니다. 우리 어, 아는 이 사진 보시, 보시면서 와 우리 교회도 한번 했으면 좋겠다. 네, 누군든지 도전을 받을 것 네, 같아요. 네, 네, 네. 충분히 네. 하실 수 있으세요. 예, 네. 그다음 사진 한번 보겠습니다. 계속 이제 사진들이 음, 저 다음 사진 보겠습니다. 네네. 
이제 제가 이제 앙상블 아까 전에 기초반에서 이제 문화교실 수업을 음. 했다면 이제 조금 우리도 앙상블을 해서 봉사하고 음. 싶다. 네네. 그래서 이제 마음 맞는 분들끼리 뭐 일곱 명이면 일곱 명, 여덟 명이면 여덟 명 이렇게 앙상블 활동을 하게 되었어요. 그래서 첫 번째 장성교회에서 노뎀나무 앙상블이라고 어 앙상블 저희 한 여덟 명 정도가 앙상블을 조직해서 어 교재로 산행도 가고 음. 그 다음에 장애우들 봉사도 가. 하고 그 다음에 어디 복지센터 네. 그 다음에 어디 뭐 예를 들어서 개업식 같은 데 있죠 우리 교인들 네. 개업식 하잖아요 그럼 거기 가서 이제 특송을 네. 하는 거예요 예 네. 그런 것들 <웃음> 산에 가서 오카리나 들고 네. 저기 맨 밑에 보면은 예 네. 산속에서 오카리나 그러니까 불고 연습만 하고 끝나는 게 아니라 네. 네. 저렇게 다양한 활동들을. 곳에서 해야지 네. 네. 재미가 있잖아요 그렇죠 이런 데서 네. 재미를 느끼는 그렇죠. 거죠 그렇죠 이 음악은 재미있어야 네. 돼요 네. 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 재미 없으면 안 되는 거죠 네. 네. 아 이렇게 참 오카리나 통해서 네. 다양한 성교 활동 다 하고 네, 네. 노뎀나무 앙상블 공사 활동 다 하고 네, 있습니다. 네. 다음 보실까요? 다음 사진 한번 보겠습니다. 네. 여기 이제 서울 해방 교회 엔젤 앙상블이라고 아이들 앙상블이에요. 아이들 보시면 되게 2013년도의 아이들이잖아요. 요 아이들이 지금 대학생이 되었습니다. 야, 대학생. 네, 대학생이 됐는데 초등학생들이 네. 대학생이 됐다. 네, 네. 요 아이들이 정말 어, 토요일 날 네. 토요일 날 오전에 저희 게스트룸에 와서 아. 이렇게 오카리나 배우고 또 엄마들을 초청해서 네. 이렇게 연주도 해주고 사실 엄마 앞에서 연주하는 거 쉬운 일이 아니잖아요. 음. 그래서 엄마, 엄마들이 엄마 잘했다고 떡볶이도 해고 김밥도 싸와가지고 같이 먹고 피자도 시켜서 같이 먹고 이렇게 즐거운 시간을 가졌던 생각이 듭니다. 지금 배명희 집사님? 네. 건사님? 제 동생. 아 동생. 네, 네. 배, 배명희 우리 선생님께서 오카리나 품을 가는 곳마다 일으키는 능력자세요. <웃음> 왜냐하면 요 저기 대구에 있든 네네. 포항에 가든 네. 서울 저기 해방촌에 가든 네네. 이 사역지에서 오카리나를 통해서 네. 다양한 문화 사역을 네. 감당하는 우리 사모님 네. 아, 동생께서 정리를 해 주시죠. <웃음> <웃음> 아 좋습니다. 네. 맞아요. 딱 재미 있, 어, 있, 있던 때에 코로나를 만났네요. 이렇게 네. 한참 이렇게 탄력복 할 때인데 그렇죠. 그래서 앙상블을 조직하자 저희 응관계도 네. 했는데 아. 악기 다 사놓고 코로나가 터진 거예요. 맞아, 맞아, 맞아. 네, 그쵸. 그때 저희가 주문하고 했잖아요. 더 그쵸. 그 베이스부터 시작해서 맞아요. 주문했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 악기는 뭐 어차피 이게 또 없어지는 게 아니니까 그대로 그렇죠. 또 닦아 가지고 <웃음> 또 코로나 끝나면 닦아 가지고 이제 쓰면 되는 거죠. 네, 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 네. 예, 참, 예. 아, 예, 김홍한 우리 스님께서 저희 톡조곡을 듣고 싶다는데 오늘 있잖아요. 제가 대구에서 오신 분들 <웃음> 연주 듣기에도 시간이 지금 빠듯합니다. 오늘 지금 엄청난 자료를 좀 준비해 네, 오셔가지고요. 네, 예, 네. 좋습니다. 감사합니다. 네, 네. 예, 송혜 선생님 감사합니다. 배 선희 선생님 감사합니다. 자, 그 다음 사진 한번 보겠습니다. 요거는 아이들이 이제 음. 특송 교회에서 네. 문화 교실 해서 특송을 하는 장면들이에요. 그러니까 그래서 오카리나가 미치, 네. 권사님들 이렇게 뭐 집사님들 하는 문화로 생각할 수도 있어요. 자칫하면. 네, 네, 네. 근데 지금 어린 아이들도 네. 이렇게 할 수가 네. 있다는 거. 네, 네. 그래서 믿지 않는 아이들이 있거든요, 아. 여기에. 이제 왜냐면 친구들이 이제 오카리나를 배우러 오니까. 음. 그래서 이때 엄마를 초청하는 거예요. 아. 네. 그래서 그쵸. 엄마가 주일 날 오후에 예배 오셔 가지고 발길을 닿는 곳에서 아이들의 연주도 듣고 왜 발의 문을 자연스럽게 자연스럽게 아, 네. 참 그런 의도의 네. 활동이 내죠. 네, 네. <웃음> 자 그다음 사진 한번 보겠습니다. 아, 여기는 네. 그때 숙대에서 연주했던 아, 장면이에요. 제가 그 네. 오래 전에 이제 숙명여자대학교의 네. 평생교육원 네. 강의를 나가고 있을 때그 지도자 과정에 네, 네. 어, 우리 사실 배현희 선생님은 어, 이, 어, 청, 2000년도 네, 네. 2001년도인가 네, 네, 그때 네. 울산에서 제가 네. 음악학원에 가서 12주 그 강의를 할 때. 20년 전이네요. 네네. 그때 이제 배웠었는데 어, 또 서울로 이사 오셔가지고 네네. 또 제가 숙대에 나오고 있다니까 그때 또 교, 제차 네네. 교육을 어, 2차 교육을 받으시면서 네네. 수료마켓 할 때에 네네. 본인 또 네, 앙상블 아이들 팀을 데려갔죠. 엔젤 앙상블 네네. 팀을 했다. 예, 좋습니다. 네네. 그 다음 사진 한번 보겠습니다. 요거는 이제 예울 앙상블이라고 서울 해방교회의 아. 어, 앙상블 팀이에요. 네. 요 팀이 이제 한 4년 동안 저희가 그렇죠. 많은 네. 활동들을 했죠. 그래서 네. 옷도 맞추고 네, 같이 네. 개강 연주도 하고 이렇게 했고 또 박봉은 선생님 오셔가지고 예 네, 오셔가지고 왼쪽 응. 밑에 가운데 네네, 있는 점이다. 네네. 네. 저희 연습하는데 오셔가지고 힘을 네. 실어주시고 또지이 예울 오카리나 앙상블이 네. 협회에 또 소속되어서 네. 다양한 연주들을 했죠. 그 다음에 이제 네, 사진을 좋습니다. 보시면은 자, 이렇게 사진을 보다 보면 네, 수요일에 지금 네. 뭐 지금 가셔야 되는 분들 네, 계시는데 네, 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 네. 
저 사실 조금 빨리빨리 잠든 게 없어요. 그 다음 사진 뭐죠? 네. 같이 이제 네, 활동하는. 네. 아, 좋습니다. 아, 네. 네, 넘어가겠습니다. 네, 넘어가겠습니다. <웃음> 네. 그래서 앙상블 그렇죠. 이렇게 팀들이 네, 이렇게 지금 연주도 하고. 바닷가에서 연주하고. 네, 네. 지금 우리 네. 실내 연주, 우리 네. 음악회, 정식 음악회도 하고. 네. 그 다음 사진 한번 보겠습니다. 네. 아, 이제 드디어. <웃음> 우리 우리 배우리 사모님 조금만 기다리십시오. 네, 네, 예, 네. 어, 말씀 너무 감사하고요. 자, 우리 그 끝에 앉으신 우리 이제 어, 선생님신데 어, 우리 전사님, 우리 어, 뭔 사진입니까? 우리 직접 한번 이야기를. 네. 어, 제가 이제 배우리 선생님 만나서 네. 처음 이제 2급 자격증을 취득한 음, 그런 연주 그렇죠. 모습이고 또 자격증 받은. 감격스러운 날이에요. 그, 그 감격스러운. <웃음> 정말 감격스러운. 왜 그러냐면 우리 김대식 선생님께서 2년 전에 아 어, 저한테 이제 협회로 전화를 주셨어요. 근데 어 그때 당시에 이제 좀 오카리나를 어 교육을 받고 좀 자격증을 좀 민간 자격증을 따고 싶다라고 이제 전화를 주셔 가지고 제가 이제 마침 변희 선생님께서 어 서울 어 서초 지부장을 하고 계시다가 이제 사역지가 이제 옮겨질 거면서 어, 응강교회로 가시면서 이제 대구에 네. 이제 정착을 하게 됐어요. 그래서, 아, 그러면 제가, 어, 대구에 좋은 선생님 계시니까 이렇게 한번 그쪽으로 문의해봐라고 이제 했던 게 2년 전이죠. 네, 2년 전. 2년 전이었고, 그래서 열심히 하셔가지고, 어, 일단은 이제 서울에 오셔가지고 또 이제 테스트도 받으시고 해서 이제, 어, 지금 현재 2급, 어, 아, 1급, 1급, 제, 죄송합니다. <웃음> 2급 하시고 1급은 네, 그렇죠. 어, 상당히 어렵게 따셨죠. 예, 네, 네, 제가 그렇죠. 좀 네. 서울에 올라와 가지고. 왜, 왜 어렵게 따시냐면 사실은 이게 지금 이렇게 보이시지만 우리 김대식 선생님 좀 사실은 몸이 좀 편찮으셨어요. 2년 전에. 맞아요. 지금도 조금 회복 중에 계시는데 어, 제가 직접 이야기를 네, 드렸죠. 네, 위암 어, 3기. 어, 사실은 암투병 중인 우리 수, 선생님이신데 아, 어, 그때 2년 전에 전화 주셨을 때 이제 항암 치료를 받고 정말 힘들 때 오카리나를 배우겠다 전화를 주신 거죠. 어, 그래서 근데 정말 이, 어, 오카리나를 통해서 많이 회복되셨다는 이야기를 하시는데 한번 좀 우리 예. 시청자분들하고 함께 좀 나눠 볼까요? 어, 네. 그때 이제 네. 제가 항암 중에 네. 24번 했는데 그 24번. 예, 네, 2 24. 와. 그 항암 중에 이제 제가 오카리나를 예전에 음. 좀 접하고 있다가 하고 싶어가지고 음. 선생님한테 전화하고 어 그때 이제 항암 중에 있지만 은 그래도 카네를 배우고 싶어가지고 열심히 네. 이제 찾아다니고 이런데 그러다가 이제 인연이 돼서 선생님 만나게 됐고 음. 오카네를 통해서 제가 많이 회복됐어요 사실은 아. 제가 새벽 기도를 마치고 이제 음. 오카네를 불고 있으면 힐링이 되더라고 제 아, 자신이 네. 그때는 뭐잘 부는 건 아니었고 뭐 네. 정신적으로 배운 것도 아니었고 그렇지만 이제 불고 있으면 너무 그 힐링이 될 때였고 음. 그래서 좀 본격적으로 이제 오카리나를 좀 배워보자 그리고 어차피 내가 암이 이제 내 생활이라면 오카리나도 음. 나의 삶이라고 어떤 생각을 또 갖게 되었죠. 음. 그래서 정말 너무나 행운적으로 우리 배우니 선생님 만나가지고 네. 내가 정말 열심히 배우고 있어. 그 흙으로 만든 오카리나잖아요. 예, 예. 물론 예를 들어서 뭐 하모니카라든가 뭐또 금속으로 된 악기들도 있고 많은 좋은 악기들이 있겠지만 이 흙으로 빚어서 만든 악기가 우리 이제 김대식 우리 전사님이 이렇게 위암 삼기 판정을 받으면서 이렇게 항암 치료를 이겨내면서 예. 오카리나가 좋은 영향을. 예, 저한테는 어, 아주 예. 지금도 이제 네. 앞으로 미래도 네. 사실은 이 오카리나로 네. 어, 나의 삶을 한번. 다시 그 재도전을 해보자 네. 이런 마음도 도전도 이렇게 네. 의식을 가질 수 있게 해준 것도 네. 오카리나였어요. 그럼 지금은 그 항암 치료는 다 끝나신 거죠? 네. 항암은 이제 끝났고 네. 이제 한 2년 반이 이제 남았는데요. 그런데 되게 그 어떻게 보면 항암 이렇게 3개월 일하면 또 외모 상도 그렇고 좀 많이 좀 처져 있을 것 같은데 되게 지난번도 그렇고 지금 오늘도 뵀을 때도 되게 의욕이 넘치시는 것 같아요. 그러니까 다른 사람들이 저한테 네. 질문하면 어, 전사님은 항암인 중인데도 어. 이렇게 밝으세요 이러는데 음. 사실은 음 희망과 소망 같은 것들을 이제 또또 음. 또 신앙인이다 보니까 네네네. 그리고 악기라는 어떤 그 특히 이제 오카리나 같은 음. 경우 이제 제가 그걸 불다 보면 음. 좀 삶의 희망들을 이제 많이 느끼게 됐죠. 음. 앞으로 우리 김대식 우리 전사님이 걸어갈 그 우리 이 길에 이 오카리나를 통해서 어. 이 김대지 전사님의 연주를 통해서 아, 또 이게 또 첫사랑도 회복하고 주님의 어떤 은혜와 사랑이 
온전히 잘 전달되기를 저도 늘 응원하겠습니다. 아멘. 저기 배명희 선생님 네. 동생분 우리 네. 아들 선생님이세요. 아, 천산 아, 그 고등학교에. 예. 아그 이야기는 이제 오늘 처음 듣네요. <웃음> 네, 네. 오. 이 선생님을 만나고 얘기를 하는 가운데 네. 제 동생이 이제 구미에서 네. 어, 고등학교 선생님이거든요. 아 현지. 근데 아들이 그 학교 학생인 거예요. 구미가 그렇게 좁나요? 아 그렇게 좁지는 않아요. 좁지는 않아요. 저 이제 선산에 살고 있었거든요. 네. 아. 그리고 저 선생님이 이제 그 도서 선생님이라서 네. 음. 저희 아들이 이제 거기 그 회원으로 있어가지고 아. 인연이 돼서 네. <웃음> 좋습니다. 아뭐 우리 어, 이런 어떤 오칸을 통해서 신앙 간증도 하시고 사실 이게 뭐한 시간 두 시간 방송 갖고는 이게 되지 않을 방송 같아요. 이러다가 지금 오칸 연주 오늘 그냥 오칸 연주 그만둬야 되는 상황 같아요. 이야기 듣다 보면. 그 지금 어, 하원순 우리 선생님 감동입니다. 오칸이나가 희망을 주는 악기네요. 아멘. 건강하시고 응원합니다. 아멘. 박정현 선생님 기도하겠습니다. 송이사님 감동입니다. 사실 구미에 음. 사시잖아요. 네네. 그래서 대구까지 매일 연습하러 오시는 게 그렇죠. 쉬운 일이 아니잖아요. 기차 네. 타고 운전하시기 좀 불편하셔서 매주 우리 이 연주 어, 이 어, 병기탄 TV 연주를 위해서 저희가 한달 동안 준비를 했는데 매주 어, 기차를 타시고 오셔서 연주하고 밤 늦게 가시고 그래도 하나님께서 축복하셔서 아프지 않게 해주시고 할렐루야 네. 그래서 네. 저도 너무나 감동적이고 아멘. 항상 이제 가실 때마다 어, 괜찮으세요, 괜찮으세요. 네. 저희 여기 갈 때까지 정말 아프시지 마세요. 이렇게 네. 기도했거든요. <웃음> 아니 근데 지금 보세요, 팔, 그 표정도 밝으시고 <웃음> 되게 아까도 이제 식사 뭐 이렇게 하는데 되게 에너지가 넘치세요. 그러니까 참참 아, 참 그래서 오카리나가 여러모로 좋은 악기고 어, 또이 오카를 통해서 어, 문화 사육도 이렇게 열심히 하시고. 하는데 자 연주를 좀안 들을 수가 없는데요. 어, 원하고 바라고 기도합니다. 전에 생명 주께 아 죄송합니다. 자 이제 역시 또 저는 <웃음> 네. 사회에 초보라는 거 <웃음> 생명 주께 있네. 네네. 우리 김대식 전사님과 함께 어, 한번 세, 세 분이서 네네네. 생명 네. 주께 그렇죠. 있네. 그렇죠. 네, 네. 이거 맞죠? 네 찬양. 맞습니다. 네, 네. 한번 경쾌하게 힘 있게. 그런데 네. 네. 피치는 맞춰 주셔야 됩니다. 아, 네네 알겠습니다. <웃음> 자 우리 힘차게 우리 함께 찬양. 우리 음악 들으면서 다 같이 우리 찬양해 주시면 예, 그러니까 감사하겠습니다. 함께 목소리로 네. 함께 찬양하기를 원합니다. 
아, 좋습니다. 이렇게 어, 힘찬 노래도 할수 있고 아주 또 조용한 노래도 할수 있고 오카리나 아, 좋은 악기인 것 같아요. 어, 마지막 PPT 한 번만 마지막으로 한번 간사님 부탁드리겠습니다. 이제 그 다음 쭉 한번 보기, 넘겨보십시오. 네, 그 다음 사진 한번 보겠습니다. 이렇게 다양하게 활동하고 계시고요. 그 다음 사진 한 번. 네. 이 마지막 이제 PPT 사진인데요. 어, 우리 출연하시는 분들, 가급적이면 다 이렇게 열심히 활동하시는 모습 좀다 이렇게 전달해 주고 싶은 마음인데 이 마지막 장면은 제가 또 배현이 사모님한테 부탁을 드렸어요. 지금 어, 유튜브, 요즘은 이제 비대면 사회에 또 유튜브가 중요한 역할을 좀 하고 있는데 어, 우리 배현이 사모님께서 직접 어, 이렇게 유튜브에 연주 음악들을 특히 찬양, 오카리나로 연주한 찬양을 이렇게 올리고 있습니다. 근데 어, 제목이 유튜브 채널 제목이 너무나 좋아요. 뭐라고요? 슬기로운 오카 생활. 네, 슬기로운 오카 생활. 네. 밑에 뭐라고 있죠? 한국 오카리나. 아니 아니. 아, 구독? 아니 오카 생활 밑에. 아 대, 대구 은강교회. <웃음> 그렇죠. <웃음> 자, 슬기로운 오카 생활 대구 은강교회라는데 은강교회 우리 사모님이시니까 네, 이제 네, 네. 그 교회 이름도 들어가는데 어쨌든 슬기로운 오카 생활이 언제부터 이렇게 유튜브 올리고 계시죠? 아 어, 코로나로 인해서 음. 학교 수업과 문화 교실이 중단되었을 때가 네. 있었어요. 그래서 어, 그때 슬기로운 오카 생활 유튜브를 시작하게 됐는데 음. 제가 연주가는 아니에요. 네. 네, 지도자. 어, 그래서 어, 찬양곡을 이제 연습하면서 그냥 나만 은혜 받는 것이 아니라 음. 같이 은혜 받고 싶다는 그, 그 마음으로 음. 어, 소통할 수 있는 그 장을 만들어야 되겠다. 음. 그래서 슬기로운 오카 생활 유튜브를 시작하게 되었습니다. 음. 네. 그래서 어, 제가 연습해서 은혜 받았던 그 영상을 올려서 함께 공감할 수 있던 네. 어, 그런 좋은 기회가 됐던 것 같아요. 네. 슬기로운 오카 생활 구독과 좋아요. 좋아요. <웃음> 여러분들 많은 관심과 이렇게 함께 해주시고요. 저 사실 그 뱅에웅으로 나와 있는 저 어, 사진이 십자가 오카리나죠. 예, 십자가 오카리나 크로스리나인데 저 사진을 제가 찍은 거예요. 네, 맞습니다. 제가 제 핸드폰으로 찍은 네, 사진인데 네. 제가 써도 되겠습니까? 어, 아, 하고 좋습니다. 아, 너무 감사하죠. 저렇게 네. 또 아, 유명한 우리 또 배원이 사모님께서 <웃음> 하신다는데 음. 실어준 것만으로 감사합니다. 아, 우리. 아, 김인옥 선생님께서 전사님 믿음으로 오카리나와 함께 주님께 찬양하며 이겨내시기 바랍니다. 꼭 회유하시기 바랍니다. 아, 네. 우리 김인옥 권사님, 아, 권사님. 네, 남편분이 신홍인 장로님이신데 아, 아, 오카리나 어. 네, 네. 아까 제 남자 두 분, 네, 두 분의 두분중한 분. 네, 네, 두분 중에 아. 우측에 자 우측에 계셨던 분인데 네. 치과 학장님이세요. 아, 학... 치과 학장님. 학장님. 네. 치과 의대? 치과 의대. 아, 의대 학장님. 어, 의대 학장님이세요. 어, 의대 학장님께서 네. 오카리나를 네. 열심히 불고 있다는 거. 네, 네, 네. 근데 아, 이번에 네. 어, 위암. 어. 위암 2기 진단을 받으셔서 아, 수술을 하셨어요. 아유, 그래서 어, 저희가 코로나로 인해서 가 보지를 음. 못 했잖아요. 음. 그래서 제가 이 유튜브를 통해서 어, 음. 조금이라도 응원하는 그런 마음을 갖고자 축복하노라는 찬양을 연주해서 네. 올려 드렸 어떤 기억이 있습니다. 그래서 그렇구나. 지금 항암 치료도 안 받으시고 수술 네. 후에 지금 치료 어, 회복 중이신데 네. 아주 건강한 모습으로 내려오셔서 네. 그 지금 출석하고 계십니다. 아 좋습니다. 좀잘 회복 끝까지 잘 되셔가지고 열심히 또 오카리나도 또 이렇게 함께 네. 어, 이렇게 나눴으면 좋겠습니다. 자 이양 집사님께서 이제 집에 도착해서 차분히 <웃음> 댓글 답니다. 아까 전까지는 막 급하게 달려주시라고 네. 근데. 찬찬히 이제 달아주시면 감사하겠습니다. 아, 어린이날 선물 같은 연주 너무 감사합니다. 자, 오 라니네 등불 TV님이 구독 완료했대요. 어, 감사합니다. 아, 오늘 이 방송 통해서 구독자 한명 늘었어요. 아, 감사합니다. 대구 잘 올라오셨죠? 네, 네. 구독자 한명 늘기 그 쉽지 않습니다. 어, 쉬운 일이 아니더라고요. 제가 해보니까 한명 느는 거예요. 어, 그게 네. 쉽지 않아요. 네. 자, 그러면 어, 우리가 어, 차량을 연주를 좀 준비를 뺏고도 하셨는데. 좀뺄건 빼고 네. 네, 슬기로운 오카 생활에 네, 네. 원하고 바라고 음. 기도합니다라는 네. 뚜엣 곡이 있는데 네. 제가 혼자 했는데 이번에는 이제 희경 선생님과 음. 같이 원하고 바라고 기도합니다. 참 제가 코로나로 인해서 참 음. 어, 힘든 시기에 이 찬양을 녹음하면서 네. 어, 여러분들한테 코로나가 빨리 종식되기를 네. 그래서 어, 같이 우리가 함께 오카리나로 찬양할 수 있는 아, 네. 그런 바램으로 어, 연주했던 곡인데 우리 희경 선생님과 함께 연주 같이 들려드리도록 하겠습니다. 아, 배현희 사모님 정희경 지사님이 들려주는 원하고 바라고 기도합니다. 
참. 오늘 제 아침에 그 초등학교 동창 아버지께서 이제 소천하셔가지고 어, 카톡이 왔는데 음, 그리고 또 어제는 어, 또 아는 지인분이 또 코로나 이 블루 이 코로나의 어떤 약간 이제 참 우울감 때문에 힘들어하시는 또 지인분도 계셨고 그다음 아까 우리 어, 잘 우리 김대식 우리 전사님 또 사연 우리 간증 듣고 또 이렇게 많이들 이제 또 현재도 아파하시는 분들 주위에 이런 분들을 막, 막 이렇게 파노라마처럼 지나가면서 이두 분의 찬양이 우와 이 마음이 정말 어 제가 번개탄 TV 어, 지금 오늘 해서 이제 19, 어, 29회 찬데 어, 지금 이, 이 잠깐의 어떤 찬양에 가장 지금 마음을 짠하게 하 지금 와닿습니다. 그래서 이제 진짜 우리 그 제목처럼 원하고 바라고 기도하는 모든 일들이 주 안에서 다 회복이 되고 치료함을 받기를 원합니다. 아멘. 아멘. 음 지금 이제 어, 어, 바로 이어서 찬양을 어, 준비하신 찬양 그래도 다고 가셔야지 되고 내려갈 때좀 해지. 아 그때 어, 시간을 쫓겨서 못해서 아쉬워할 것 같은데. 그냥 할까요? 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 예, 예. 나주의 믿음 갖고 네. 좀, 좀 신나는 찬양 네, 네. 한번 바로 이어서 가도록 하겠습니다. 내리라. 네. 아멘. 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 자, 김종목 근사님께서 계속 하라고 응원해 주셨습니다. 왜냐하면 제가 수요일 예배 때문에 늘 이렇게 막 쫓기니까 그래도 유일하게 김종목 근사님을 막 응원해 주시는데 감사합니다. <웃음> 자, 김종목 근사님 제가 같이 연주하면 해야 되겠죠. 왜냐하면 근사님은 
매번 캐스트 나오면 박봉규 뭐안 하고 뭐 하냐 연주 한번 해라 하는데 <웃음> 자 그러면 시간은 좀 쫓기지만 축복성 한번 바로 가도록 하겠습니다 배현희 선생님과 함께 축복성 슬기를 오카 생활에 그렇죠. 박봉희 선생님 서울에서 영상 찍어주시고 네. 전 대구에서 영상을 찍어서 올렸던 슬기로운 오카 생활 네. 유튜브 들어가시면 아마 있습니다. 이렇게 같이 본 영상이 있는데 저는 한... 사실 이렇게 요즘 유튜브에 분할해서 이렇게 하는 그게 많이 일반화 되잖아요. 저는 처음 해봤어요. 배우는 사님께서 제안을 하셔가지고 어 이렇게 녹음만 해서 보내오면 사모님께서 편집해 주겠다 그래서 이어폰 끼고 그 MR 뭐 이어폰 끼고 했던 그런 경우 처음 해봤는데 <웃음> 
아, 너무 감사합니다. 그때도. 예. 그래도 이렇게 같이 하니까 너무 은혜스러워요. 아, 좋습니다. 그쵸? 한 곳에서. 예. 네. 끝에 마지막에 쳐다보자고 그쵸? 약속돼 있었는데 네. 아, 약속 지켰습니다. 네, 네. 네 감사합니다. <웃음> 우리, 아, 네, 감사합니다. 김종근 권사님 감사하고요. 다케다 우리 예, 권사님 감사합니다. 우리 난이네 통불TV님 감사드리고요. 예, 아, 키팅. 어, 키팅 좋습니다. 감사합니다. 네. 자, 어, 마지막 곡으로 어, 30분이지만 마지막 곡 우리 어, 우리 오늘 총 출연하신 우리 세 분과 함께 저까지 포함해서 네 명이 찬송가로 이렇게 마무리를 하는 노래로 이렇게 음악을 준비를 했습니다. 우리 이 방송 마무리하기 전에 한 분씩 마지막으로 이렇게 끝까지 시청해 주신 분들에게 한 말씀씩 우리 김대신 네, 선생님부터 네, 전사님부터 먼저 네. 음, 감사합니다. 그리고 응원해 주시고 또 기도해 주시는 분들께 감사하고 어, 더 열심히 또 오카리나도 배우고 건강 재차져서 오카리나와 함께하는 그런 사람들을 살도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 아, 감사합니다. 우리 고산동부교회 모든 집사님, 권사님, 장로님들 사랑합니다. <웃음> <웃음> 아, 센스 있는데요. 그렇죠. 아, 역시 이 방송은 지금 아, 이제 끝나는데 아, 끝난 하나. 이후에 또 우리 또 삶이 있잖아요. 아. 역시 센스 있어요. 아, 말씀하십시오. 하나, 그 영진 전문대학 정문에 있는 아. <웃음> 샬롱드 H 네. 어, 해림 원장님 감사합니다. 야, 우리 그 역시 아까 우리 김흥환 우리 남편 되시는 분이 네, 네. 방송 체질이라고 댓글 아까 좀 봤던 기억이 있는데 역시 아, 방송을 아세요. 아, 그러네요. 아, 아, 역시 마무리 끝내줍니다. 자, 그다음. 네. 어, 부족한 저희들 초대, 초대해 주셔서 너무 감사드리고 처음에 박봉기 선생님께서 어, 와서 한번 연주해 보지 않겠냐 할 때는 솔직히 어, 망설였어요. 대구에서 네. 오기가. 네. 근데 참 하고 나니 기쁘고 네. 참 잘했구나 하는 생각을 해봅니다. 그렇죠. 너무나 은혜스러웠던 시간이었어요. 네. 앞으로 저희들은 대구에서 오카리나 사역으로 하나님을 찬양할 것입니다. 아, 네. 이 시간을 기억하고 추억하며 열심히 사역하도록 하겠습니다. 부족한 저희들 연주 끝까지 들어주 주신 시청자, 번개탄 시청자 여러분 감사드리고 늘 행복하고 건강하시기를 바랍니다. 아, 역시 멘트 준비하신 거죠? 아우, 살짝. 완벽해 완벽. 완벽합니다. 마무리 마, 완벽하고요. 너무 감사 세분 정말 너무나 감사드립니다. 돌아가시는 발걸음까지 함께해 주시고요. 자 마지막 곡으로 내 구주 예수를 더욱 사랑. 찬송가 314장이죠. 아멘. 자이 찬양으로 함께 마무리하도록 하겠습니다.